tous dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la religion. Oui, on peut donner un sujet de dissertation à trait à la religion. Parfois, les élèves ont des argumentations bien solides pour traiter des sujets sur ce thème bien précis. Mais pas malheureusement, ils n'arrivent pas à donner des, des illustrations pour en fait d'appuyer leur argumentation. Donc, par conséquent, leur devoir est certes riche en argumentation, mais pauvre en illustration. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo sur un certain nombre de citations qui pourront certainement vous aider à disserter sur le thème la religion. C'est un peu cela. Et donc la religion ici, les principaux sujets qu'on peut donner sur la religion, premièrement il peut s'agir soit de l problème de l'existence de Dieu, si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas, ou soit de la religion en tant que facteur d'aliénation ou de libération de l'homme. Et donc, le sujet, par, le sujet peut aussi se décliner sous cette forme. Est-ce qu'il y a compatibilité entre la raison et la foi Ou du moins, entre la philosophie et la religion Un peu, un peu cela. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner un certain nombre de citations qui pourront vous aider certainement à traiter les différents sujets auxquels vous serez soumis lorsqu'il s'agira du thème de la religion. Mais avant de commencer... Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le d'abord. Citation utile pour traiter un sujet sur la religion. Dieu est mort, affirme Nietzsche dans le gai savoir. Pour lui, Dieu n'existe pas. C'est une, une pure invention des hommes. L'homme est le seul des animaux à croire en des dieux affirmait Platon dans Protagoras, propos de Socrate. Où était Dieu lorsque la peste a envahi le monde Albert Camus, dans son œuvre La peste, où lui Dieu n'existe pas, s'il existait réellement, il ne serait pas indifférent face aux différents fléaux, aux différents conflits qui minent nos sociétés actuelles. Les biens et les maux surviennent indistinctement aux hommes pieux et aux impies. Spinoza, dans son ouvrage L'éthique, pour lui, Dieu n'existe pas. Et la religion est une force à faire, car les, les mots, les difficultés arrivent aussi à celui qui croit en Dieu. Donc, qu'est-ce qui donc prouve l'existence de cette tête suprême dont on proclame l'existence S'ils veulent qu'absolument vous leur parliez d'un créateur, répondez que les choses ayant toujours été ce qu'elles sont n'ayant jamais eu de commencement et ne devront jamais avoir de fin. Donatien Alphonse, dans la philosophie, dans le boudoir. Pour lui, cette histoire des créateurs de Dieu est une imagination des hommes. Dans tous ces ordres, il y a quelque chose au-dessus de l'esprit et de la raison. Ce quelque chose, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Saint Augustin, pour cet auteur, Dieu est une réalité. Il existe réellement aussi. Selon l'enchaînement des causes particulières qui font et défont les empires, dépend des ordres secrets de la Providence. Botswet, dans son ouvrage Discours sur l'histoire universelle, pour lui, Dieu est une réalité. L'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple, c'est l'exigence de son bonheur véritable. Karl Marx, dans son ouvrage, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Pour Karl Marx, lorsque on choisit d'abolir la religion au sein de la société, on participe énormément à la libéralisation du peuple. Les religions ne sont que des quêtes du bon mot d'emploi de l'existence humaine. Bernard Weber dans les Tanatonautes. Les religions se dissipent au souffle du vent et nous sommes désormais les seuls maîtres de nos destinées. Les religions devraient solennellement proclamer que toute guerre en leur nom constitue véritablement un blasphème. Albert Jacquard, dans Petite philosophie à l'usage des non-philosophes. Car les mythes sont à la religion ce que la poésie est à la vérité. Des masses ridicules posées sur la passion de vivre. Albert Camus, dans un ouvrage Nos. Pour lui, dans la religion, il n'existe que des mythes, des histoires fabuleuses, non fondées qui émerveille l'esprit de l'homme. C'est le but de la religion de garder les peuples dans l'ignorance. Charles Gott, Chadot Javan, dans « Je viens d'ailleurs ». Pour lui, la religion plonge les religieux dans l'ignorance totale. 
La religion renforce et discipline. Henri Bergson, dans son ouvrage « Les deux sources de la morale et de la religion ». Pour lui, la religion non seulement renforce l'être humain, mais discipline l'être humain qui, auparavant, était un homme bavard, un homme bavard et sauvage. La religion est le soupir de la créature opprimée. Karl Marx, dans son ouvrage « Critique de la philosophie du droit de Hegel ».« Si Dieu est, l'homme est esclave ». Bakounine, dans son ouvrage « Dieu et l'État », pour lui, s'il existe vraiment un Dieu, c'est que l'homme est un esclave. La religion est l'opium du peuple. Karl Marx, dans son ouvrage « Critique de la philosophie du droit de Hegel », pour lui, la religion endort le peuple. Tous les hommes recherchent d'être heureux. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Et cependant, depuis un si grand nombre d'années, jamais personne sans la foi n'est arrivé à ce point où tous visent continuellement. Blaise Pascal, dans son ouvrage « Penser », pour lui, tous les hommes veulent être heureux et ils cherchent la voie pour être heureux, mais ne le trouvent pas. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce but qu'ils cherchent, ce but qu'ils poursuivent, c'est la religion qui peut le conduire à cette fin, à cette finalité, c'est-à-dire l'état d'une personne heureuse. Trouvant un peuple encore indompté, désireux de le réduire à l'obéissance par la paix, Nouma se tourna vers la religion comme absolument nécessaire au métier d'une société civile. Nicolas Machiavel dans son ouvrage « Discours sur la première décade ». Pour lui, la religion est un moyen de soumettre le peuple et d'instaurer l'ordre au sein de la société. Le péché fondamental des religions, faire des adeptes qui ne posent plus de questions, l'attitude scientifique est exactement à l'opposé. Albert Jacquard, dans son ouvrage « Petite philosophie » à l'usage des non-philosophes. Pour lui, dans la religion, on ne pose pas de questions. Lorsqu'on entre dans la vie religieuse, nous faisons taire notre raison pour ne suivre que les instruments, pour ne suivre que les rudiments, les enseignements de notre Créateur. Ainsi, la religion fait endormir notre raison. Religion, politique, philosophie, système, l'homme a prononcé sur tout, il s'est trompé sur tout, il a cru tout définitif et tout s'est modifié, tout immortel et tout a péri. Tout véritable et tout a menti. Alphonse de Lamartine dans Destinée de la poésie. Pour lui, comme toutes les autres branches que nous venons de voir, à savoir la politique, la philosophie, la religion a aussi des insuffisances en elle-même. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Saint Jean, il affirme cela dans la Bible. Pour lui, la religion est facteur de libération de l'être humain. Il faut entrer donc dans la religion pour espérer prétendre à la liberté totale. Aime ton prochain comme toi-même, la Bible. Cette parole de la Bible nous fait comprendre que dans la religion, il existe des paroles, des expressions, des enseignements qui entretiennent les relations des, les relations des êtres humains entre eux, en vue de conduire à une meilleure société. La violence n'est le credo d'aucune religion. Romain Roland dans Mahatma Gandhi. Pour lui, dans la religion, il ne se trouve pas de violence en réalité. Tu ne tueras point. C'est ce qui dit la Bible dans Exode 20, verset 13. On comprend par ce propos que la religion est un facteur, est une âme puissante pour éduquer et conduire le croyant dans de bonnes voies. Les voies conformes à la morale. L'humain n'est authentiquement humain que là où il est soutenu par l'armature incorruptible du sacré. Gabriel Marcel dans Homo Viator. Pour lui, l'être humain, il est un être, c'est-à-dire il est humain que lorsqu'il intègre la religion. C'est la religion qui transforme, c'est la religion qui fait de l'homme un être humain et qui le dit et qui discipline ce dernier. La religion a pour fonction, par ses rites et cérémonies, de maintenir la vie sociale. Henri Bergson, dans son ouvrage « Les deux sources de la morale et de la religion 
On comprend par ces phrases de son auteur que la religion semble être le socle de toute société forte. On trouve des sociétés qui n'ont ni science, ni art, ni philosophie, mais il n'y a jamais eu de société sans religion. C'est ce qui proclame Henri Bergson dans son ouvrage « Les deux sources de la morale et de la religion ». Pour cet auteur, il n'existe aucune société qui n'a pas de religion. On comprend dès lors que la religion est consubstantielle à tous les peuples. La religion est donc indispensable pour le bon fonctionnement des peuples. La religion serait la névrose obsessionnelle de l'humanité. Sigmund Freud, dans son ouvrage « L'avenir d'une illusion », la religion, pour lui, la religion entraîne des disputes, des mésententes, des conflits, des insécurités au sein de la société. La foi chrétienne, dans son principe, est sacrifice de l'esprit, de toute liberté de tout son orgueil, de toute sa confiance en soi. Par ce croit, elle est asservissement, risée et mutilation de soi. Nietzsche, dans son ouvrage, pardonnera le bien et le mal. À travers cet enseignement de Nietzsche, nous comprenons que la religion, c'est-à-dire la foi chrétienne, c'est-à-dire la religion, est facteur d'exploitation et de soumission totale du croyant. Celui qui croit décide non seulement de mettre fin à ses appétits, mais également de se soumettre aux règles de la vie religieuse. Croire pour comprendre, saint Augustin, pour lui, il faut d'abord croire en quelque chose, en vue en face, afin de mieux la comprendre. Si nous ne croyons pas en la religion comme facteur de libération, nous ne croyons pas en la religion, mais comment pouvons-nous comprendre les fondements de cette religion, le fonctionnement et les fondements de cette religion il faut d'abord croire. Ensuite, nous comprendrons par la suite. Misère de l'homme sans Dieu. Félicité de l'homme avec Dieu. Blaise Pascal. Pour Blaise Pascal, l'homme à l'extérieur de la religion, l'homme sans religion, est un homme misérable. Est un homme sans paix. Est un homme sans joie. Mais lorsqu'il intègre la religion, où règne l'être suprême, le Dieu créateur, l'être humain acquiert une paix totale. Il commence à avoir une joie et se sent désormais heureux dans la présence de son créateur. On ne peut donc être heureux en dehors de Dieu, selon Blaise Pascal. L'homme fait la religion, la religion ne fait pas l'homme. Ici, il s'agit de Nietzsche dans son ouvrage « Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel ».« Je vais donc supprimer la religion, le savoir, pour trouver une place pour la croyance. » Emmanuel Kant. Pour cet auteur, ici, là, il y a incompatibilité entre foi et raison, entre religion et philosophie. Et donc, il faut supprimer, mettre fin, c'est-à-dire au savoir, il faut mettre fin à la raison pour trouver une place pour la croyance. Et donc ici, la raison et la philosophie, la raison et la religion sont incompatibles. Le savoir et la croyance sont incompatibles. Je vous dis qu'il n'y a point de Dieu. Je vous dis que si, si tout est l'ouvrage de Dieu, tout doit être le mieux possible. Car si tout n'est pas le mieux qu'il est possible... C'est en Dieu impuissance ou mauvaise volonté. René, il sume dans pensée philosophique. Pour lui, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, toutes les difficultés, les problèmes, les imperfections de cette terre n'auraient jamais existé. Car il nous serait avoir un Dieu parfait, créateur des mondes imparfaits, dans lequel règne le mal. Je pense que ces citations vous seront très utiles. Cette vidéo est à son, à son terme. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas surtout de partager cette vidéo et de mettre vos impressions également dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.